ఏదైతే మేము ఇనిషియల్ లెవెల్లో చేసిన మిస్టేక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక టాప్ ఫైవ్ మిస్టేక్స్ నేను చేసినవి అలానే లైక్ బాన్ఫర్టెడ్ మెంబర్స్ కానీ లేకపోతే నార్మల్గా కామన్ పీపుల్ బిగినర్స్ ఎవరైతే మిస్టేక్స్ చేస్తారో అవన్నీ ఫిల్టర్ చేసి సెలెక్ట్ చేసినవి ఈ ఫైవ్ మిస్టేక్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే గ్యామ్లింగ్ గ్యామ్లింగ్ అంటే ఏంటి లైక్ ఇది ఏమైనా గేమా లేకపోతే లేదా కార్డ్సా లేకపోతే లక్ బట్ వస్తుందా అంటే అసలు ఈ గ్యామ్లింగ్ అంటే ఏంటంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ ప్రాపర్ ట్రేడింగ్ సెటప్ డిస్క్ రివార్డ్ రేషియో అసలు స్టాక్ మార్కెట్ సంబంధించింది ఏది లేకుండా ఏది నేర్చుకోకుండా మనం కానీ స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయితే దాన్నే గ్యామ్లింగ్ అంటారు అంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్ట్రాటజీ మార్కెట్లో మనకు నచ్చినప్పుడు బై చేసుకొని నచ్చినప్పుడు సెల్ చేసుకొని డిపెండ్ అప్ఆన్ లక్ మనకు ప్రాఫిట్ వస్తే దాన్ని దాన్ని ట్రేడింగ్ అంటారు దాన్ని గ్యామ్లింగ్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫన్నీగా ఉండొచ్చు బట్ అది ఫ్యాక్ట్ ఒక ఓషన్ చూసుకున్నారనుకోండి ఒక ఓషన్ లేదా ఒక సీ కానీ లేదా ఒక లేక్ కానీ ఏదైనా సరే మీకు స్విమ్ రాకుండా మీరు ఈ ఓషన్లో కానీ లేక్లో కానీ వెళ్తే ఏమవుతుంది మనం ఏం చేస్తాం ఆబ్వియస్లీ మునిగిపోతాం ఎందుకంటే స్విమ్మింగ్ అనేది మనకు రాదు సేమ్ అలానే మీకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ కానీ లేకపోతే స్ట్రాటజీస్ కానీ ట్రేడింగ్ సెటప్ కానీ లేకుండా మీరు స్టాక్ మార్కెట్లోకి వస్తే సేమ్ ఇలానే మునిగిపోతారు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఎంత హార్డ్గా ఉందని అనుకోవచ్చు బట్ ఇట్స్ రియలీ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఫ్యాక్ట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ మనం స్టాక్ మార్కెట్లో సర్వైవ్ అవ్వలేమండి సో మనకి ఏంటి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా మనం స్టాక్ మార్కెట్లో మనీ అరేంజ్ చేయడం చాలా కష్టం మరి ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలంటే ట్రేడ్ చేయాలి కదా బ్రదర్ అని మీరు నన్ను అడగచ్చు ఇప్పుడు మనకి స్విమ్మింగ్ రావాలంటే మనం ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి స్విమ్మింగ్ అనేది పూల్లో నేర్చుకోవాలి డైరెక్ట్గా ఓషియాలో నేర్చుకుంటానంటే అవుతుందా సేమ్ అలానే స్టాక్ మార్కెట్లో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్తోనో లేకపోతే ఒక థౌజండ్ రూపీస్తోనో మీరు ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి తప్ప డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ టూ ల్యాక్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు ఎప్పుడు ఓకే ఎప్పుడైనా సరే తక్కువ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఈ తక్కువ క్యాపిటల్తో ట్రేడ్ చేసుకుంటూ మినిమం ప్రాఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే మీకు కన్సిస్టెంట్ మినిమం ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయో అప్పుడు మీ క్యాపిటల్ని అప్పుడు కూడా ఒకేసారి రేజ్ చేయకుండా స్లో స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో మనకి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫాలోయింగ్ టిప్స్ అండ్ అదర్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ సో ఫాలోయింగ్ టిప్స్ అంటే దీని గురించి నేను చెప్తాను అదర్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అంటే ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఫాలో అవడం వల్ల మరి లాస్ అవుతామా అంటే మరి మీది యూట్యూబ్ ఛానల్ కదా అని మీరు నన్ను అడగచ్చు యూట్యూబ్ ఛానల్ వల్ల ఫాలో అవడం వల్ల మనం లాస్ అవ్వం బట్ ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో చెప్పే స్ట్రాటజీని బ్యాక్ టెస్ట్ చేయకుండా మీరు డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనం లాస్ అవుతాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి లైక్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి లైక్ అవి ఎప్పుడు ఎప్పటి స్ట్రాటజీస్ మీరు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదో స్ట్రాటజీ ఉంది ఏదో అప్పుడు బాగా వర్క్ వర్కౌట్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ ఆ స్ట్రాటజీ అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న మార్కెట్ కండిషన్కి వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో మీకు తెలియాలి ఓకే అండ్ అలానే ఏదైతే వాళ్ళు స్ట్రాటజీ చెప్తున్నారో ఆ స్ట్రాటజీని మీకు మీరు ఓన్గా అనలైజ్ చేసి అది మార్కెట్లో వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో తక్కువ క్యాపిటల్తో మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూసి అప్పుడు మీరు డిసైడ్ కావాలి ఆ స్ట్రాటజీ నేను యూజ్ చేయాలా లేదా అనేది అలా కాకుండా వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు అది వర్కౌట్ అవుతుంది అదే వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పారు ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయ్యి ఉంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఆ స్ట్రాటజీ కానీ అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న మార్కెట్ కండిషన్కి అప్లికేబుల్ అవ్వకపోతే నో యూజ్ అండ్ అదర్ ఛానల్ టిప్స్ అంటే ఏంటంటే కొంతమంది చెప్తారు ఇక్కడ బై చేయండి ఇక్కడ సెల్ చేయండి ఇక్కడ బై చేయండి ఇక్కడ సెల్ చేయండి ఈ కాల్ తీసుకోండి ఇది చేయండి అది చేయండి చాలా చాలా టిప్స్ వస్తాయి మీకు యాక్చువల్లీ గైస్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో టిప్స్ అనేవి ప్రాక్టికల్గా వర్కౌట్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటి ఈరోజు మీరు కొనుక్కొని ఈరోజు అమ్ముకోవాలి స్టాక్స్ లేదా ఈరోజు మీరు అమ్ముకొని ఈరోజే కొనుక్కోవచ్చు ఇంట్రాడేలో ఏంటంటే సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ టైమ్ టు టైమ్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు ఒక లెవెల్ని బిల్ చేస్తే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇంకో లెవెల్ని బిల్ చేయొచ్చు సో సో ఏంటంటే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో ఏంటంటే సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్సెస్ టైమ్ టు టైమ్ చేంజ్ అయిపోతాయి వాళ్ళు ఇచ్చే పొజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ బై చేయండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వండి లేదా టూ హండ్రెడ్కి బై చేయండి టూ ఫిఫ్టీకి ఎగ్జిట్ అవ్వండి ఇలా చెప్తారు సో టూ హండ్రెడ్ బై చేశారు మార్కెట్ టూ ట్వంటీ వరకు వెళ్ళింది ఇక్కడ సపోర్ట్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అప్పటి వరకు ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది
ముందుగానే ఎంట్రీ పాయింట్ లో ఎంట్రీ తీసేసుకుంటాం అనమాట అంటే ఎంట్రీ పాయింట్ మిస్ అయిపోతానేమో అనే భయంతో ముందే ఎంట్రీ తీసేసుకుంటారు దాన్నే ఫోమో అంటాం జనరల్ గా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మార్కెట్ ఎలా రేజ్ అవుతుంది అనుకోండి ఇక్కడ మీరు ఎంట్రీ తీసుకుందాం అనుకున్నారు బట్ ఏంటంటే ఎంట్రీ తీసుకోలేదు ఎంటర్ అవ్వాలా వద్దని కన్ఫ్యూజన్ లో బట్ మార్కెట్ ఇంకొంచెం రేజ్ అయిపోయింది అప్పుడు కూడా ఎంట్రీ తీసుకోలేదు మార్కెట్ ఇంకొంచెం రేజ్ అయింది సో మార్కెట్ పెరిగిపోతుంది ఇంకా పెరిగిపోద్దేమో అని చెప్పి ఇక్కడ మీరు ఎంట్రీ తీసుకున్నారు సో మీ మీరు ఎక్కడ ఎంటర్ అయ్యారంటే ఒక పీక్ లో ఎంటర్ అయ్యారు మార్కెట్ అప్పటికి చాలా వరకు అప్రిషియేట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుద్దంటే మార్కెట్ అనేది రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇలా ఎంట్రీ పాయింట్స్ మిస్ అయిపోతున్నానేమో అని చెప్పి ప్రాఫిట్ మిస్ అయిపోతానేమో అని చెప్పి మీరు ముందుగానే ఎంట్రీ తీసేసుకోవడం లేదా లేట్ ఎంట్రీ తీసుకోవడం ఎలా ఏంటంటే ప్రాఫిట్ మీరు మిస్ అవుతారేమో అని చెప్పి మీరు ఎంట్రీ పాయింట్స్ తీసుకుంటే దాన్నే ఫోమో అంటాం అనమాట ఇనిషియల్ గా చాలా మంది చేసేది ఇదే లైక్ ఈ రోజు ఎక్కడో మీరు ఎంట్రీ తీసుకుందాం అనుకుంటారు బట్ ఎంట్రీ తీసుకోరు బట్ ఆ మీరు ఎప్పుడైతే ఎంట్రీ తీసుకోలేదో ఆ రోజు మార్కెట్ రేజ్ అవు రేజ్ అయిపోద్ది మీ మైండ్ లో రిగ్రెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది లైక్ నేను ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకుంటే బాగును నాకు ప్రాఫిట్ వద్దని చెప్పి ఒక రిగ్రెట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డే ఏంటంటే సేమ్ మార్కెట్ అలానే ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఏంటంటే ముందుగానే ఎంట్రీ తీసేసుకుంటారు నేను నేను ఎంట్రీ తీసుకోలేదు ఈ రోజు నేను ఎంట్రీ తీసుకోపోతే నిన్న ప్రాఫిట్ మిస్ అయ్యాను కదా ఈ రోజు ప్రాఫిట్ మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి మీరు ఈ రోజు ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ తీసేసుకుంటారు మార్కెట్ ఏమవుతుంది ఫాలో అయిపోతుంది అనమాట సో బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్ట్రాటజీ మనం ఎంట్రీ నిన్న అలా జరిగింది ఈ రోజు అలా జరగచ్చు నిన్న ఇలా ప్రాఫిట్ మిస్ అయిపోయింది ఈ రోజు ఇలా ప్రాఫిట్ మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి మనం త్వరగా ఎంటర్ అవ్వడం కానీ లేట్గా ఎంటర్ అవ్వడం కానీ లేదా మధ్యలో ట్రేడ్ ఒక మార్కెట్ ఒక లెవెల్లో వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకోవడం కానీ ఎలా చేస్తే దాన్నే మనం ఫోమో అంటాం అనమాట సో ఫోమో అనేది మనకి ఉండకూడదు పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ అయితేనే మనం ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకోవాలి లేకపోతే మనం ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది తీసుకోకూడదు ఓకే ఇది థర్డ్ పాయింట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే ఎమోషనల్ ట్రేడింగ్ ఈ ఎమోషనల్ ట్రేడింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి రివెంజ్ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ రివెంజ్ ట్రేడింగ్ కాస్త ఓవర్ ట్రేడింగ్ తో ఎండ్ అవుతుంది అనమాట అసలు ఎమోషనల్ ట్రేడింగ్ అనేది మనం ఎందుకు చేస్తామంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ట్రేడ్ మీకు అనుకున్నట్టుగా వెళ్తే ఓకే ఒకవేళ అనుకున్నట్టు కాకుండా ఒకవేళ మీకు లాస్ చూపించింది అనుకోండి అంటే లాస్ అవుతున్నారు అనుకోండి మీకు మైండ్ లో ఏంటి అంటే ఒక లైక్ ఈ లాస్ మనం రికవర్ చేయాలనే ఒక మైండ్ సెట్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఏంటంటే మీరు స్ట్రాటజీ కానీ ఇవేమీ మీకు గుర్తుండవు ఇవే మనం చూసుకోం ఈ లాస్ రికవర్ చేయాలనే ఒక్కటే మన మైండ్ లో ఉంటుంది మిగిలినంతా మనం మర్చిపోతాం అనమాట అప్పుడు మనం ఎమోషనల్ ట్రేడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ ఎమోషనల్ ట్రేడింగ్ అనేది మెయిన్ గా ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మీ దగ్గర తక్కువ క్యాపిటల్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ క్యాపిటల్ తో ఎక్కువ రిటర్న్స్ తీసుకురావాలన్నప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ థౌసండ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడో ఒకసారి మీకు టెన్ థౌసండ్ తో వన్ కే రిటర్న్స్ వచ్చాయి అంటే టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చాయి వన్ డే లో ఎవ్రీ డే ఇలా టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ తీసుకోద్దాం అని మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోతారు అనమాట అండ్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో తక్కువ క్యాపిటల్ తో ఎక్కువ రిటర్న్స్ తీసుకోద్దాం అనుకుంటారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఎవరి దగ్గర లోన్ కి అమౌంట్ తెచ్చారు అనుకోండి అంటే ఇంట్రెస్ట్ కో లేకపోతే లోన్ కో అప్పు తెచ్చి మీరు ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీ మైండ్ లో ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇతనికి నేను అమౌంట్ ఇవ్వాలి నేను ఎవ్రీ డే ట్రేడ్ చేయాలని చెప్పి మార్కెట్ కండిషన్ బాగాలేనప్పుడు కూడా మీరు ట్రేడ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఎమోషనల్ ట్రేడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది మీ మైండ్ లో ఏంటంటే మార్కెట్ పడిపోతున్న ప్రతిసారి మీరు లాస్ అవుతున్న ప్రతిసారి ఇది రికవర్ చేయాలి నేను ఇది రికవర్ చేయాలని చెప్పి మీరు ఏం చేస్తారంటే రివెంజ్ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే ఏంటో తెలుసా ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తో మీరు స్టార్ట్ చేస్తే ట్రేడింగ్ మీకు ఒక టెన్ కే లాస్ వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మీకు ఒక టెన్ కే లాస్ అయ్యారు మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రివెంజ్ ట్రేడింగ్ ఏం చేస్తారు ఈ ఫిఫ్టీ కేకి ఇంకొక ఫిఫ్టీ కే మీ క్యాపిటల్ యాడ్ చేసేస్తారు అంటే ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటే మనం రికవర్ చేసేయచ్చు కదా అని చెప్పి మీరు ఉన్న క్యాపిటల్తో కాకుండా ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ అందులో యాడ్ చేస్తారు ఈ టెన్ కేని రికవర్ చేయడానికి అప్పుడు లాస్ ఏమవుద్ది ట్వంటీ కేకి అయిపోతుంది రికవర్ చేస్తే ఒక ఒకవేళ రికవర్ అవకపోతే లాస్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది కదా అండ్ అప్పుడు మీరు ట్రేడ్ బై ట్రేడ్ ట్రేడ్ బై ట్రేడ్ ట్రేడ్ బై ట్రేడ్ అలా ఓవర్ ట్రేడ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఒక ట్రేడ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇంకో ట్రేడ్ లాస్ వస్తుంది సో అలా ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్ గా మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలియదు త్రీ
నేను చెప్పిన పాయింట్ మీకు అర్థమైందా మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది టూ కే సో ఈ రోజు మీకు టూ కే ప్రాఫిట్ వచ్చింది రెగ్యులర్ గా టూ కే వస్తుంది ఈ రోజు టూ కే ప్రాఫిట్ వచ్చింది మీరు ఆ రోజు ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేస్తారు ఓకే అలానే మీకు టూ కే లాస్ వస్తే అక్కడ టూ కే లాస్ కనిపిస్తే మీరు ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేస్తారా క్లోజ్ చేయరు పక్కగా క్లోజ్ చేయరు ఈ టూ కేని ఫైవ్ కేకి వెళ్ళినా సరే మీరు ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేయరు మార్కెట్ మళ్ళీ రివర్స్ అవుతుందేమో మళ్ళీ పైకి వెళ్తుందేమో సో ఫైవ్ కే లాస్ అంటే మీరు మీ మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట అది ఎగ్జిట్ అవ్వాలని మీకు అనిపించదు ఎందుకు అంటే లాస్ ఎక్కువ కదా సో ఎప్పుడో ఒకసారి మీకు ఏంటి అంటే ఇలా మైనస్ లోకి వెళ్ళి ప్లస్ లోకి వెళ్ళే ఛాన్ రోజులు అయ్యి ఉంటాయి లైక్ ఫైవ్ కే లాస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ టూ కే ప్లస్ త్రీ కే ప్లస్కి వెళ్ళిన రోజులు కొన్ని ఒకటి రెండు రోజులు ఉంటాయి మీ మైండ్లో అవే గుర్తు వస్తాయి తప్ప లాస్ అయిన రోజులు ఏవి గుర్తుండవు మీరు ఏం చేస్తారంటే హోల్డ్ చేస్తారు లాస్ అని అలా హోల్డ్ చేస్తారు లాస్ ఏమవుతుంది టెన్ కేకి వెళ్ళిపోద్ది ఇంకా టెన్ కేకి వెళ్ళిందంటే లాస్ మీరు మీ మైండ్ అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయదు మీకు ఈ లాస్ని ఎగ్జిట్ చేయాలన్న ధైర్యం కూడా రాదు మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేయరు అలా వదిలేస్తారు పోతే పోయింది ఇంకా గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తారు మీరు మార్కెట్కి సో అప్పుడు మీ బ్రెయిన్ పని చేయదు స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయరు ఏది చేయరు అలా మార్కెట్ వదిలేస్తారు అందుకే ఏంటంటే లాస్ని ఎప్పుడు హోల్డ్ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే లాస్ని హోల్డ్ చేయకూడదు లాస్ మీకు ప్రాఫిట్ మినిమం ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ ఎలా అయిపోతున్నారో మినిమం లాస్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు అలా ఎప్పుడైతే ఎగ్జిట్ అవుతారో అప్పుడే మీ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్టు అలా కాకుండా మీరు లాస్ ని ఎక్కువ తీసుకొని ప్రాఫిట్ ని తక్కువ తీసుకొని అదే మీకు మీరు అలవాటు చేసుకున్నారంటే ఎప్పుడైతే మీరు హయ్యర్ క్యాపిటల్ తో ట్రేడ్ చేస్తారో అప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో మినిమం ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు అలా ఎగ్జిట్ అవుతున్నారో మినిమం లాస్ వచ్చినప్పుడు కూడా అలానే ఎగ్జిట్ అయిపోండి ఏమైంది ఇంకొక ఎంట్రీ పాయింట్ వస్తే మీరు ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఫోర్త్ పాయింట్ మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రాఫిట్ కన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మార్కెట్ నుంచి దట్స్ ఓకే అలా కాకుండా ఇంకా 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 మన మన ప్రాఫిట్ కి అంటూ లిమిట్ లేకుండా పోతే దాన్ని గ్రీడీనెస్ అంటాం అంటే మీరు రోజు ఒక థౌసండ్ రూపీస్ అర్న్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మార్కెట్ నుంచి ఎవ్రీడే థౌసండ్ రూపీస్ అర్న్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు మార్కెట్ మూమెంటం బాగుంది మార్కెట్ కంటిన్యూస్ గా బై ఆన్ డిప్స్ లో వెళ్తుంది అనుకోండి థౌసండ్ రూపీస్ కాదు ఈ రోజు మీకు టూ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది మీరు ఏమనుకుంటారు ఫస్ట్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తే చాలు ఈ రోజు ట్రేడింగ్ ఆపేద్దాం అనుకుంటారు నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి థౌసండ్ వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ పెరుగుతుంది కాదు ఇంకో ఇంకొక కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేద్దాం అనుకుంటారు మార్ టూ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో టూ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ కన్నా మీరు ఆపుతారంటే ఆపరు సో మార్కెట్ మూమెంటం బాగుంది కదా ఇంకా ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి త్రీ థౌసండ్ వరకు చూస్తారు మార్కెట్ ఏంటంటే త్రీ థౌసండ్ వరకు వెళ్ళదు వెళ్ళదు పక్కగా వెళ్ళ పక్కగా వెళ్ళదు అంటే వెళ్ళదని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జనరల్ గా ఎక్కువ కేసెస్ లో మీకు ఇలా జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే త్రీ థౌసండ్ వరకు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మార్కెట్ ఏమవుద్ది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి హ్యూజ్ వేలా ఫాలో అయిపోద్ది ఏదైతే మనం త్రీ థౌసండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో ఈ త్రీ థౌసండ్ కాదు టూ థౌసండ్ కాదు వన్ థౌసండ్ కాదు మనం మైనస్ టూ హండ్రెడ్ లోనో లేదా మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ లో అని ఎండ్ అవుతాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇలా అయ్యో వన్ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ ఉండేది నేను మైనస్ లోకి తీసుకొచ్చాను మళ్ళీ ట్రేడ్ చేద్దాం అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ట్రేడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో మైనస్ టూ హండ్రెడ్ కాస్త ప్లస్ లోకి తీసుకొద్దాం అని చెప్పి ఇంకో ట్రేడ్ తీసుకుంటారు ఇది మైనస్ టూ హండ్రెడ్ కాస్త మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది సో అలా అలా ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్ గా మీకు క్యాపిటల్ అనేది పోగొట్టేస్తారు దీన్నే ఓవర్ ట్రేడింగ్ అంటాం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా గ్రీడీనెస్ వాళ్ళు చూడండి ఓవర్ ట్రేడింగ్ కి ఇది ఒక వే సో గ్రీడీనెస్ వాళ్ళు మనకి ఓవర్ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎంతైతే మీరు ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలో అంత ప్రాఫిటే మనం తీసుకోవాలి మీ ప్రాఫిట్ కి లిమిట్ లేకుండా పోతే అది ఏంటంటే మీకు లాసే చూపిస్తుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు లాసే వస్తుంది సో మినిమం ఇంత ప్రాఫిట్ అని పెట్టుకోండి ఈ రోజు ఇంత ప్రాఫిట్ అని చేస్తే నేను ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి మార్కెట్ నుంచి అని పెట్టుకోండి ఆ ప్రాఫిట్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి అంటే నేను ఈ రోజు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ పెట్టుకున్నానంటే ఎవ్రీడే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను ప్రాఫిట్ పెట్టుకుంటున్నానంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు ఎవ్రీడే నేను టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ పెట్టుకున్నానంటే ఓకే ఎవ్రీడే వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ సరిపోద్ది మంత్లీ ఫార్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంది నాకు సో ఎవ్రీడే టూ పర్సెంట్ వస్తే నేను ట్రేడింగ్ ఆపేస్తాను అలా మీరు పెట్టుకుంటే ఓకే లేదు కొన్ని కొన్ని రోజులు మార్కెట్ బాగుంటుంది అప్పుడు మీరు మహా అయితే ఒక త
అంత లాంగ్ టర్మ్ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ కామన్ మిస్టేక్స్ ఇంకా ఏమైనా మిస్టేక్స్ నేను మిస్ చేసినా లేకపోతే మీకు ఏమైనా అనిపించినా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ బాన్ ఫెట్ రైడర్